the playlist. Tambwe. That's my name, yo, boys and girls, ladies and gentlemen. We got Fob in the house. Mm-hmm. He's right here. Kuja kuj- kuj- yeah. bless, kuja introduce kama kempia. Yeah. Fob ina kwaje? Kama kama brother. Kizazi? Sana, kizazi. Au si? Sana kuja. Baada ya kiba na monde. Eh, hey, nishakuja. <laughs> na umeshafika au sio? Yeah. Yes. <laughs> Kuna time flani hivi kwanza hapa katikati ulikuwa umeenda Basata. Yeah. Ulikuwa umeenda kwa issue gani? Ndio ile issue ya wewe kuachana na management yako ulikuwa umefata ushauri kule. Exactly. Uh, kwa nini ambacho yani kwa nini ilikuwa ni Basata? Kwa sababu karibu umekuwa na mtu kama Rich Mavoko ambaye naye alikuwa na issue hizo hizo za management kutokuwa sawa. Naye akaenda Basata. basata. Ni Mavoko ndo ambaye alikushauri ukitaka kuachana na management lazima uende Basata. <laughs> Hapana, kipindi kile hata hatuna nini. Tuna, tuna chat lakini hatukuwa hiku chat mambo ya management. Mm-hmm. Ya yeah, kabisa. Yaani tulikuwa tuna chat vitu vingine tofauti. Mimi nilienda kutokana na Basata ndo walezi wetu brother. Mm-hmm. Kwa hiyo ukiona kama kuna misunderstanding yoyote ile lazima mm-hmm. uende pale. Oh yeah. yeah. Kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea katika management? Umesema umetumia neno zuri misunderstanding yeah. kutokuelewana. Yeah. Yeah. Ni kitu gani ambacho ulikuwa hujaelewana na management mpaka ukaona sasa uende Basata uh. ili mwenze muende kumalizana vizuri tu? Uh, kuna kuna vitu vitu fulani ambavyo vishaka sawa. Si, sio sawa sana kuvisema hewani. Ya, yeah, ni vitu ambavyo vikukaa sawa lakini baadaye vikakaa sawa. Kwa hiyo bad tukaachana kwa usawa. Aha. Na muda mfupi actually, hamjakaa yeah. muda mrefu sana. Miezi almost miezi minne kama sio mitano. Okay. Yeah. Kuna mtu kama Enoch Bella, tunaweza yeah. kumtulea mfano huyu kwa sababu tayari tulishawahi kufanya naye um, story kwenye industry bears na baadhi ya wasanii wengine wengi tu yeah. ambao mara nyingi naonekana kutokuwa sawa na management kuna tokana na labda hiyo management inakuwa haifanyi makubaliano fulani mfano ambao aliutaja Enoch Bella alisema mm. Mm. unakuta yeye na management mm. lakini hata mambo ya interview yeye ndo atabidi atafute yeah. atafute watu mm. kumbrand msanii kuwa na muonekano na vitu mm. vina mna hiyo mm. kumarket msanii kutafuta shows mm. anakuwa sasa ni msanii mwenyewe anafanya mm. kwa anaanza kujiuliza kama ni na management mm. Mimi natakiwa kazi yangu ni naingia studio na record ngoma mm. itafute interview itafute soko itafute shows na vitu vina namna hiyo mm. hii management inakuwa ni miayusho kwa mtu kama inakubela inabidi na hivyo hivyo atafute njia yake waache na kwa mujibu wake tho mm. na wewe kwako ilikuwa ndo hivyo kwamba management kuna sehemu ambapo ilikuwa ifanyi kazi mpaka ukaona uende basata ili usikie ushauri mm. na muweze kuachana au unajua kuna, kuna kitu mimi nimekigundua ni ngumu sana kufanya na msanii ambaye alianza mwenyewe kuhaso mm-hmm. kitu kama hicho nilikigundua kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kila kitu mwenyewe mm-hmm. unajua zile nilikuwa nafanya kazi yani tofauti na, na kutoa pesa labda ya video kwa sababu wale wamenikuta mimi kwenye kitanda video mm-hmm. unajua zile so tofauti na kutoa ile hela ya kitanda video na ba- mavazi si na vitu gani unajua zile vitu vingine nilikuwa nafanya mwenyewe kwa hiyo uh, enokibela alichokisema kinaweza kikawa pia kipo kwenye 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 hizo mbishe lakini mimi sikupenda sana kuzungumzia hizi mbishe za management kwa sababu sasa hivi nishachana nao na sipo nao tena yani niko mwenyewe lakini inaonekana kama vile kuna management tena mpya uko tayari kufanya nayo kazi ambayo ni uh, rich mavoko billion ya kid Ah yeye yeye kazungumzia kwanza kani surprise hatujawahi kuongea kuwa yeye atanisaini mm-hmm. au hajawahi kuniambia kuwa nitakuwa na lebo yangu natamani uwepo hajawahi kwa mm-hmm. jana li... Yaani kitu alichokiongea yeye ilikuwa ni kama surprise kwangu. Yaani nimeshangaa. Lakini uko willing kufanya kazi? Mimi ni, ni, niko willing kufanya kazi na mtu yeyote kama nitaona kuna faida ndani yake. Mm-hmm. Yeah. Na ikitokea una unaambiwa una Fobi udondoshe wino kati ya WCB na Kings Music. Fobi anaweza kudondosha wino wapi? Kokote mimi nadondosha wino lakini kukiwa na, ma, na vitu ambavyo mimi navihitaji. Unajua mimi ni mtu ambaye najisukuma brother shahidi we shahidi. Mm-hmm. Najisukuma mwenyewe since day one. Unajua zisiko najua yeah. chocho zote interview naomba mwenyewe na shows nafanya na unaelewa kwa hiyo kuna vitu vingi navifanya kwa hiyo management ikija iwe na extra thing ambayo mimi itanivutia kuwepo kwenye hiyo management sio kwamba kuna upande mmoja unaweza ukawa uka, ukasimama zaidi kwa sababu hata ukiangalia page yako ya Instagram eh kwa wasanii ambao umewa follow yeah. alikiba ndo mtu ambaye umemfollow lakini kutoka WCB sijaona msanii yote ambaye ume, 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 umemfollow why ni kwamba ni kwamba fobi umemfollow alikiba lakini hakuna msanii yote kutoka WCB ambaye umemfollow Uh, Why? Hapana mi, basi mimi <laughs> nikwambie kitu, niliwanfollow watu wengi sana. Basi patilia wasanii wengine wote. Mm-hmm. Wasanii wengi niliwanfollow, wengi sana wakubwa. Kwa nini? Hawakukufollow uh, back? Na kwa sababu hawakunifollow back lakini pia sionagi faida kama mtu we unamuona yeye akuoni. Sioni faida sana. 
Mm. Kama nivyo basi ungekuwa umewa follow watoto wangu wa kufollow. Uh, no, kuna ukiona wao watu wachache nilo wa follow, jiwe wao wame follow pia lakini, lakini pia alikiba, kuna faida na ipata kwao. Alikiba ana zero following, meaning yeah. hajamfollow mtu yeyote. Mm. Sasa yeah, kama haja kufollow baya kwa nini umemfollow? Itenda kuangalia vizuri labda labda yeye alibaki. Kwa fobi upande huo au minister na uni nini? Wa wa huko WC mpaka hujamfollow yote kwa sababu wasalio yani mimi nilikuwa nimewafollow watu wote yani uwezi amini mastaa wote kila mtu alionizidi kitu fulani nilikuwa nimemfollow mm-hmm. lakini nikagundua kuwa uh, hata wakati kuna watu wachache walikuwa wana push unajua zile unawaomba msaada unafanya hivi unaelewa una like sana picha zao lakini wao hata siku moja labda ata like picha yako au labda ata accept umemposti umeelewa mm-hmm. kwa nikaona wala haina faida kama tunaonana tunapiga story Aina faida ya kupoliana Instagram. Ah, kumbe yeah. mlikuwa mnaonana na mnapiga story au sio yeah. kwamba ilikuwa inafika wakati yeah. fobi ilikuwa bado hajaweza ku blow up, hajaweza yeah. kuwa katika ramani mm. kwa sababu mwingine sometimes wafanyi kwa mm. kwa maksudi tu, labda yeah. kwa sababu mimi labda sijaona bado kile ambacho unakifanya. Yeah. Alafu mimi ninahitaji ni ku follow yeah. back au yeah. nianze ku like page yako na vitu yeah. vya namna hiyo, si ndio? Yeah. Yeah. Sababu hata wewe fobi sio kila mtu ta like page yake. Yeah, ni kweli. Kuna hatua wewe mwenyewe unaona ulikuwa bado hujaipiga na ulikuwa yeah, una style kweli. hicho kwamba wasipo like, wasipo comment ni sawa kwa sababu kuna hatua bado na kuna hatua ulivofika ndio ukaona sasa hivi na mimi na deserve kupata follow back na hizo likes na comment. Yeah. Uh, kiukweli da si si ni semeje yani mimi nilijiwekea hivyo yani okay. nilijiwekea hivyo nilivyoona mambo si nini na, kusabu kuna sababu kuna mifano ilikuwa nayo mm. yeah mifano ilikuwa nayo mtu na hang naye na nini una, una post kazi zake unafanya hivi unajua zile unajua ku, kuna kujuana na kuna usta pia mm. kwenye kujuana hakuna usta brother mm. kama tunashinda wote studio tunalala wewe unasubiri ngoma ifanywe mastering na mimi niko hapo ngoma inatoka na share na ulike na nimeona mateso uliyopata na nimeandika ukurasa nimeshare na watu wengi then what next? Unaisi kuwa mtu anakudharau sana. Yaani dharau inapita kiasi. Kwa hiyo unaona ah basi poa haina noma. Mm. Unajua zile ya. Sawa. Eh? Kuvimbiana. Kuvimbiana no yeah. uh, inawezekana hiyo ni moja ambacho powerful nimemuelewa fobia hapo kwamba kama ni wana alafu wana wana minya hata kupost. Lakini yeah. kwa wasanii wengine ambao kama amna ukaribu unajua hata mimi kama tuna ukaribu hivyo mm kuna namna fulani inabidi yeah, tucho tucho yeah. hizo line tu. Yeah, kweli. Yani kuna uwezo kama una mtu asubuhi na post post yeah, kwa haiwezekani. Haiwezekani. Yeah. Kwenye kwenye page hiyo haiwezekani. Uwezo kama una post kila mtu. Mm. Yeah, kweli. Imetoka ngoma yako ni okoya. Yeah. Yeah. Ngoma na sound katikati hivi kuna mahadhi fulani ya Kihindi anasikika. Yeah. Kwa mimi naniambia ni experience mpya kabisa kwa hiyo kumsikia Fobi yeah. akiwa na sound kama hiyo kwenye mziki wake sijawahi kumsikia before. Yeah. Uliwahi labda kuwa na influence kushawishiwa na movie za Kihindi muziki wa Kihindi ndio maana this time tumesikia kionjo hicho hapo kuna picha pia ulipost na Akili the Brain kwenye account yako ya Instagram <laughs> au niendo ambaye alipenyeza hiyo idea. <laughs> Uh, Akili the brain yule ni bro tu nilikuwa kumpelekea ngoma yangu moja anifanyie mastering lakini bado haijatoka ni mtu ambaye ananielewa sana na mimi namuelewa sana yani tangu nimempelekea kazi yangu akanambia da yo we unajua sana kuna wasanii wengi wanaletea kazi hapa na nini lakini unajua kwa hiyo uwe unakuja hapa ni kama nyumbani so siku tulikutana tukapiga tu picha kuhusika kabisa kwenye hiyo 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 production ya ngoma. Ah mm. uh, alofanya hicho kitu hata mimi alini surprise, alinishangaza sana huyu nani Kimambo, mm-hmm. producer. Mm-hmm. Tuli na tulibishana sana brother wezi amini. Mm-hmm. Yaani katika kipande tulibishana ni kile kwa sababu mm-hmm. ukitoa ile ile yale maadhi ya ya, ya kihindi, mm-hmm. ukiacha yenyewe ilivyo. Kwa sababu mimi niliandika wimbo kutokana na hiyo beat uh, alonipa skeleton. Mm-hmm. Kwa hiyo nili, nili unajua wakati mwingine unaandika kutokana na mdundo unavyogonga au snare umeona kwao niliandika ilikuwa vizuri sana kwenye ile uh, kwenye kile kipande yeah lakini yeye akaja akachanganya kwao tulibishana sana baki mambo ha, aikija hapa inapoa inaonekana kama nimeimba nimetoka nje <laughs> mistaki bana tulibishana yeah. sana kanaambia wewe utaniambia mm. unakuja kuniambia watu watapenda huyo mimi ni producer kwao lazima nifanye vitu tofauti mm-hmm. ikaona da mimi ngoja nimwachie ngoja yende lakini yeah, yeah. mlibishana sana tulibishana kabla hii ngoma kutoka kulikuwa kuna statement ambayo uliishia kwenye account yako ya Instagram and then you may archive au may delete kabisa i don't know ya kusema kama vile hii ndio itakuwa kama ngoma ya mwisho na utaacha mziki ilitokana na nini ilitokana na misunderstanding zako na management kukatishwa tamaa wasania wa ku follow back au ku post au comment <laughs> don't wanataka kuachana na mziki ah uh, ile situation da 
Yaani namshukuru na mama yangu ndo alikuja alinani aliniweka sawa. Mm. Lakini nilikuwa kweli nishafail kila kitu. Yaani akili ilifail. Oh yeah. Kila kitu kilifail yani. Kutia oh. mimi mambo ya music. Mm. Ya yeah, kuna situations zilitokea nyingi sana. Mm. Tokana uh, na management lakini pia game the way ilivyokuwa inaenda kwa muda ule. Mm. Na muda ule ilikuwa a uh, ilikuwa muda wa kitanda niache mm. ile ngoma ya kitanda mm. so kuna vitu vingi sana nilikuwa naviona mpaka watu wanaweza screenshot na nini wananionyesha naona mm. uh, watu ambao tayari washatoboa kwenye game mm. alafu wanazuia ngoma yako mm. na kwenye na radio kwenye nini yani kivyo vyote vile mm. isiende kwa nini unapiga sana ngoma ya udogo na kuaje amekupa shingapi mm. naelewa bro mm. So nikawa nawaza huyu ah, ashatoboa na watu wake washaenda mm. ya kuaja na nzuia mimi hivi kumbe ndo maana ingoma iende lakini ni kali mm. mm. kwa hiyo ina maana kama kazuia kwa hiyo amezuia kwa watu wangapi mm. unaelewa kwa hiyo nikaanza kufeli mm. nikaisi kuwa da inawezekana labda sijui nirudi kwenye mpira mm. au sijui nirudi kwenye, kwenye sarakasi, sarakasi. Yeah, yeah, yeah. au nirudi wapi labda inawezekana mziki au ni nani kwa sababu nikisoma hata comments zangu YouTube bro ukipitia mm. comments nyingi ni kwamba fupi unajua sana lakini hatukuoni unaenda sana. Mm. Lakini umeganda. Ya, ya nimeganda japokuwa mimi napenda na vyopanda. Mm-hmm. Napanda taratibu. Gradually. Ya, hicho ndio kitu mimi nakipenda kwa sababu nitakuwa na mashabiki wa kudumu kushuka itakuwa ngumu sana. Mm-hmm. Unajua zetu tofauti na kupanda tu bup unajua zile alafu mm-hmm. then nikashuka. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna kipindi huwa naziangalia zile comments naona Hem ngoja mimi niendelee kupambana na kazi yangu. Mm-hmm. Ngoja niachane nazo. So ikaja ile situation mambo mambo nilikuwa nayaona, I love then vitu vinavyoenda nikaona I say, yani kwa hiyo vilinichanganya vitu vingi sana wakati yeah. ule. Ulikuwa una uhakika kabisa na unaoneshwa hizo screenshot, hizo text kwamba wimbo wako unafanyiwa siasa maana yake inaitwa ni siasa kwenye game, kwamba isiende na ni kama vile labda inaonekana ngoma yako inaenda sana na wengine wanaweza kapoteza nafasi kwenye mzunguruko kwenye mainstream kwenye yani, rotation yani kitu nilichogundua nafanya nilikuwa nafanya muziki sawa na labda na watu wao lakini mimi kuna vitu na vizidi labda mm-hmm. kwenye uandishi au melodies mm-hmm. unajua zile kwa hiyo mtu anahisi okay huyu akipata airtime mwingine atazuiwa mm-hmm. unaelewa bro mm-hmm. kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho niliwahi kukihisi lakini kwa jinsi nilivyokana mama yangu nimeongea naye na baadhi ya watu mm-hmm. sasa hivi sitosikiliza kitu chochote mm-hmm. labda ikitokea mtu ana disappoint au kinatokea kitu chochote cha kunikatisha tamaa mm-hmm. sitokubali kukata tamaa kwa sababu oh, nimegundua yeah. kuwa kitu ambacho chochote kinatengeneza maandishi ya Mwenyezi Mungu hakuna mtu ambaye anaweza kuyarudia definitely yeah, yeah, yeah. kwa hiyo sitoweza tena kurudi nyuma ni msanii gani huyo ambaye unaona ulikutana na hilo tatizo alikuwa kama anambania phobia siende ah no si tena sio msanii peke yake ni ba, na baadhi ya wadau pia oh yeah ambao ndio wameotobolesha vizuri wasanii wao mm. lakini sitokuwa tayari kuwataja Mm-hmm. Na pia hata mama yangu alinionya hichi kitu nisikiongelee. Mm, exclusive yeah. right here. Yeah, kwa hiyo aliniambia nisikiongelee na hapa ndo sehemu ya kwanza kabisa nimeongelea hilo swala. Mm-hmm. Lakini sikuwahi kuongelea sehemu yoyote. Una beef nao wa watu ulishawahi kuwakwaza kitu gani mpaka ikafika hiyo point? Bro, sijawahi kuwa na beef na mtu yeyote. Mm-hmm. Afu mimi mtu poa sana na wambiaga. Mm-hmm. Kwa sababu mimi kama niliweza uh, kumfanyia kazi mtu ambaye alindharau sana a uh, mara ya kwanza nilipofanya naye kazi alafu akarudi nikafanya naye kazi na kazi yake ikaenda mm. kwa nini sitokee hivyo ambao ni dyna huyo no mm-hmm. sitaki kumtaja <laughs> umeona bro kwa hiyo mm-hmm. ina niko peace sana niko poa mi sipendagi kuwa na ugomvi na mtu yeyote mimi yeah. napenda kuonesha kazi yangu sisi ni wanadamu kuna yeah. wakati mtu anaweza kwa umeteleza bila kujua yeah. baadaye ndio ukaja ukatambua au labda nilijikuwa pale kuna semo una hisi yoyote ile uliteleza mm kwa hao wadau na hao watu mpaka ikafikia hiyo hiyo issue ambayo naieleza mpaka ikafika point kwamba fobi abaniwe by the way mimi personally sijawahi kupata request yoyote au agizo lolote kutoka kwa mtu na msanii yeyote kuniambia kwamba msanii huyu sijui hiyo hivi na nini na yes mimi mimi na misimamo yangu na na taratibu zangu na na njia zangu na ni wachache wanaojielewa kivi brother yeah ah kio kweli mimi sikuwahi kuwa na tatizo na mtu yote labda nilifanya kosa mm-hmm. ningesema labda nilikuwa na, na, na kunywa pombe nisema labda kuna siku nililewa mm-hmm. nikawafanyia hivyo au ningekuwa na na weed na vuta weed labda 
ningesema labda ni, 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 nilipiga weed alafu nikatokea hivi au madem sasa totos pia mm. wala sio upande wao yani mimi <laughs> yani, mbali <laughs> yani, niko mbali sana na hizo mambo you never know Aki, mungu yani ndio labda labda inawezekana niliwahi kufanya kosa ambalo mimi silijui yeah, na vitu kama hivi mara nyingi huwa natubu hata kwa Mwenyezi Mungu mm. hey, Mwenyezi Mungu naomba unisamehe kwa kosa ile ambayo niliwahi kulifanya lakini pia kama kuna kosa nilifanya ambalo silijui mm-hmm. naomba pia unifutie sawa nini ambacho yeah. sasa kili, kilikurudisha tena ukasema utaendelea na music this time umean, umeenda kuanza kufanya hizi interviews kupush yeah. tumechekiana sana na yeah, nini na nini mama alikuwa ni moja kati ya sababu kingine kilikuwa ni kipi ulijiamini vipi kwamba mm. hawezi kuwa unafanyiwa hizo figisu tena uh, kitu cha mama angu yani kikubwa chote ni mama angu mm. mama angu hata pia baba angu mm-hmm. sababu baba angu pia nilimpigia simu nilimwambia mm-hmm. uh, mama angu ndo aliinsistiza ali, ali sana mm-hmm. aliniambia hebu angalia ulikotoka mm-hmm. unajua zile mpaka sasa hivi kuna watu wengi wanatamani kuwa hata nafasi uliopo wewe mm-hmm. na wawezi unajua zile kwa hiyo hebu achana na hizo mambo zote nikamuonesha mama angu vile vitu vyote akanambia so kuanzia sasa hivi hivi vitu vyote vifute mm-hmm. unajua zile ndoka delete yeah, ni delete kila kitu lakini kila kitu nilikuwa nacho na niliwahi kusema hata kama nitaacha mziki sawa lakini kuna siku nitakuja kuviweka hewani Mm. na kuja kuviweka lakini mama angu akanambia no mm. hivi utawaonesha watu kuna watu wengine watachukua mm-hmm. alafu baadaye itakuletea matatizo mm-hmm. utaonekana wewe ndo labda una, una makosa zaidi kuliko wao sababu mm-hmm. watu wanaweza kukubaliza vitu kwa hiyo nikafuta na nikaachana nabo lakini mama angu ali eh ndo alinipa yani ali yani alinsaidia sana mpaka kuja kurudi oh yeah. Yeah. na katika hivyo vitu ambavyo umesema wewe unavyo lakini pale unasema ulivifu, uli, ulivifuta yeah. ni pamoja na ile post pamoja na hizo messages ambazo wa, baadhi ya watu wanasema wanatumiwa ili ngoma yako isiende na vitu vya namna hiyo um, ulijiridhisha na wewe nataka tuwe clear hapa ulijiridhisha na wewe kabisa kwamba hichi mm. ni kitu ambacho wewe unafanyiwa na wewe unaona huna kosa lolote lile lakini ukirudi nyuma unasema labda ni melody labda ni uandishi na vitu vya namna hiyo ndo ambavyo vimetokea mm. na ukiachana labda na baba mama kuna msanii yeyote ambaye wewe unaona huyu ndo kama mshauri wako na labda uliwahi kumfikishia issue kama hiyo hapo uh, sikuwahi yani issue ni person sana sikuwahi kumfikishia mtu yeyote yani msanii yeyote yani sikuwahi kumfikishia mm-hmm. wala mtu yeyote yani zaidi ya mama angu okay. na baba angu yeah. Yeah. Yaani Sa- wao ndio ambao walikuwa wa, 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 wanajua wa, 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 na hakuna mtu yote lakini mm. kwenye kushauri kuwa nisiache mziki na nini wasanii wengi sana wali walinicheke wasanii wengi na wadau mbalimbali wengi akiwepo Hamisa Mobeto pia ye yeah, ye yeah, pia aliniambia yeah. aliniambia mwingine nani amini mm. amini tena ah, amini alikuwa vitu vingi amini alikuwa vitu vingi pia mm. ah, ya yeah, amini Uh, wengi wengi sana wali wali wali, wali nani okay. check, yeah. kuna sekunde ya hamsini na tatu katika yeah. ngoma yako mpya yeah. ni okoe yeah. katika hii hapa sekunde ya hamsini na tatu yeah. kuna sini na kuja pale yeah. nadhani naanzia sekunde ya hamsini na tatu mpaka hamsini <coughs> na saba hivi yeah. yes pale kuna vitunguu vinaonekana kuna nyanya zinaonekana yeah. Uki 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 kumbuka hii scene ya vitunguu na nyanya wakati mna shoot hmm. ni memory gani ambayo unaikumbuka? Ah yeah, see. <laughs> Kitu ninachokumbuka pale ni kwamba kwenye nyanya na vitunguu. Mm. Nakumbuka yule jamaa ambaye alikuwa anauza nyanya pale tulimpanga sana. Alikuwa amekaa kwanza sehemu nyingine. Ikabidi tumwambie bana inabidi ujifanye unauza nyanya hapa mm-hmm. na uta, uta, jamaa ta, taribu nyanya mm-hmm. then we utamkaba mm-hmm. lakini usimkabe kiukweli kweli mm-hmm. unajua zile yeye akaja mara ya kwanza kwenye rehearsal alinikaba kweli kweli unajua bro mm-hmm. kweli kabisa yani mpaka shingo ikae <laughs> ikae inaumiza hiyo ndio kitu ambacho sitaweza kusahau nikiona kwenye zile nyanya mm-hmm. jamaa alinikaba kweli hapo muda mrefu hatari <laughs> sana ileonekana yeah. pia hii ni moja kati ya scene ambayo ilikuwa na challenge sana wakati mna shoot kutokana na mazingira yake alivyokuwa ilionekana kuna gharama za ziada ilibidi mlipie pale na nini Kamisa. mpaka ikawa inakatisha kama tamaa hivyo wakati mko pale na directors na nini ni kitu gani ambacho kilikuwa kinatokea pale mpaka ikaonekana kama ni moja kati ya ngumu sana kufanyika ukiachana kukabwa kwanza ilikuwa ni kwenye movement ya watu mm-hmm. unajua zile watu wanapita wanaenda wanarudi kuna gari kuna boda kuna bajaji unajua zile kwa hiyo movement ilikuwa kubwa sana ya watu kwa hiyo tukitaka angle flani labda asionekane mtu mm-hmm. tunaanza kushuti na kama tunavyojua si tunavyoshuti 
unakuta lazima wimbo uanze mpaka mwisho mm-hmm. unapatikana shot inawekwa yeah. mwanzo mwisho kwa hiyo ikitokea tu, tumeshoot labda uh, wimbo na dakika tatu na sekunde kadhaa mm-hmm. inafika mpaka dakika tatu tunataka tumalize lakini kuna kitu kinakuja kinaharibu na bii mm-hmm. tuanze upya unajua zile kwa hiyo na baadaye wale watu siku hizi kuna kitu nimejifunza pia kwenye kwenye mambo ya, ya video shooting mm-hmm. Zamani ilikuwa kawaida ukikuta sehemu watu wewe unjua uonekane kwenye video mm. mtu anakuja tu oh, nauza sura unajua zile mm-hmm. siku hizi imekuwa tofauti brother kila mm-hmm. mtu anayetaka kuonekana anataka kulipwa mm-hmm. kuanzia wale walokuwa nafukuza mwizi mm-hmm. wale wote wamegewa chao mm-hmm. jamaa wa kunikaba mm-hmm. wale walokuwa nashangaa pembeni wale wote wamekula vyao hakuna mtu alokuwa nakubali kuonekana bure tayari sana yeah, kwa hiyo ni moja kati ya video kwako ambayo imekuwa na gharama sana kuliko kuliko video yangu yoyote kama kiasi gani siwezi kukadiria kwa makadiria kawaida lakini zaidi ya milioni ngapi tano inafika okay ya yeah, tano na kitu tare sana yeah. wakati mwanzo ulikuwa ukifanya budget ya shilingi ngapi yani mwanzo ilikuwa milioni 4 mm. tatu video zangu zote mm. yeah. okay um aha niko na niko hapo kwenye kwenye mtani i mean location yeah. za mitani yeah. mimi nadhani kwamba imekuwa kama iko simple sana kufanya I mean kushuti video yako ya ngoma yako kitani ni location yeah. za kitani kwa sababu labda gharama zinakuwa so kubwa kulipia location na nini kwa sababu tumeona kwenye kitanda umefanyia uswazi fulani yeah. imekuja kwenye niokoe pia imerudi huko kwa kitani yeah. kitu gani ambacho kinamfanya fobia arudi sana kitani kwa kufanya video zake nyimbo okay yeah idea ya nyimbo alafu hata focus yangu pia unajua unavyotaka kutoboa vizuri lazima utie huruma <laughs> ukijifanya wewe unaenda kushuti kwenye magari makali sio nini Yaani kikubwa ni idea zangu lakini pia focus yangu iko hivyo. Yeah. Kwa unatakiwa uonyeshe so, watu kwamba yuko fobi. Yeah. Na inabidi okay. ni waoneshe yani kwamba unajua hata watu wanavyoona yale mazingira wanayamisi pia wakati mwingine. Watu mm-hmm. wa mtaani na nini unajua zile. Ukipita pale mwananyamala sema mbona nimeshuti hiyo video. Hakuna mtu anaangalia video nyingine. No, yaani yeah. wanaangalia hiyo hiyo video. Kwa hiyo hicho so, yeah. kwa hiyo hiyo pia ni, ni, ni msaada kwa hiyo Uh, ni, ni, ni kitu kikubwa sana. Mimi napenda kuonesha uhalisia zaidi. Umefanya lakini, ma, umefanya okay. Mm. Lakini ikifikia levo ya mimi ku, kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi nitafanya. No. Kwenye mayachi yeah. kwa kwenye yeah. manini. Yeah. <laughs> Kila kitu lazima ufanye kutokana na level pia. Okay. Au yeah. huko na penyewe unabaniwa huko sende. Ah bwana. Wewe shuti mtaani. Hapana. Unataka watu wa aina fulani. Umefanya madam hero ya Hamisa Mobeto. Yeah. Lakini sasa hivi Actually, actually ni... umeandika sio kufanya. Ame, ame, yes ameichora, ameichora mm-hmm. madam Hero. Yeah. Amapo sasa hivi wewe unajiita sa Hero. So ile kuchora ile ngoma ya madam Hero imempa shavu pia fobi kuwa sa Hero kwa Hamisa Mobeto. Afu yeye na bidi ni si bado ipo pale. <laughs> Niliandika tu siku fulani kaona hii nini nayo hii nilitoa nili ndio ah, nilitoa sasa hivi. Au mzendo <laughs> <laughs> Au mzendo umekaa pale. Hamisa alikuja hapa akasema yeye na Diamond uh. they are not together anymore hawapo pamoja katika mahusiano. Alisema yeye mwenyewe. Usifute Au yeye madam hero ndo sahiro ndo mzee umekaa pale. Amna. Usiondoe. Brand hiyo. Amna. Naitoa. Naitoa. Nishavu ile umelipata la kuwa sahiro. Nishaitoa. Ah no tunazungumza sana wakati ipo. Eh. Mm. Yaani umepata shafu la kuwa sa hero baada ya kuichora ile madam hero imeenda sana. Mm. Pana. Sawa, ni <laughs> kulikuwa kuna ugumu gani wakati mnaifanya hii ngoma mko studio kwa sababu wakati nadhani na rekodiwa wewe ni moja kati ya watu pia ulikuepo mm. na virasta vyako hivyo hivyo. Mm. Yes. <laughs> um, kulikuwa kuna ugumu gani labda Hamisa aliweza ku deliver vile ambavyo ulivyokuwa umeandika vile ambavyo ulikuwa umearrange ngoma hiyo? Uh, mpaka leo hii katika ngoma ambazo nimeziandika mm. ngoma moja tu mtu nilomwandikia ndo alipita kuliko mimi nilivyopita mm. yani alipita vizuri zaidi kuliko mimi nilivyopita hiyo naomba niwe mkweli kabisa Hamisa no mm-hmm. sio Hamisa ni mtu mwingine tofauti nafikiri ni Alice yule wa THT okay hiyo ndio nilimwandikia wimbo nikampitisha njia yeye akatafuta na njia no na, ba, na brother Banana Zoro pia mm-hmm. ya yeah, hao watu wawili mm-hmm. lakini watu wengine wote niliwahi kuandikia mm-hmm. kupita njia Yaani kuna njia zingine walikuwa wanapita na sema okay kwa sababu imeshakaa kwenye ki mm-hmm. ngoja tuache iende mm-hmm. unajua zile mm-hmm. lakini ugumu ulikuwa mkubwa sana oh, yeah. kwa sababu Hamisa kuwahi kuimba before mm-hmm. ya yeah, kwa hiyo iliwea ngumu sana kuna kipindi nilikuwa nasahau kama huyu ni star amenizidi ustani kwa nataka nimtie mpaka makofi 
unajua zile really? kabisa alikuwa anakosa nini mpaka alikuwa kumtia makofi ah ni, ni uimbaji sio yeye tu hata kare ni mbona ilitokea hivyo ulimwasha kila kipa. kitu unatokea na njia mm-hmm. ya yeah, njia unanisikia mimi eh. pita hivi unasikia eh anapita tofauti labda mm-hmm. kwa hiyo inarudia mara nyingi sana wakati mwingine unahisi kuwa labda mtu haiko serious au inakuwaje ni kwamba kweli anashindwa mm-hmm. kwa hiyo unakuwa una na hasira na nini kwa hiyo tuchukua muda mrefu sana lakini a Mwenyezi Mungu alibariki ndio kama vile mtu tutakapita mm-hmm. ngoma hiyo hapo. Oh yeah. yeah. Saa ilivyotukua imetoka star. Mm. Tarehe 16 Septemba 2016 the playlist hapa Times FM ndio ilikuwa interview yako ya kwanza. Yeah. And that time ulikuja Phobie hata kuongea hivi kidogo uwezi na nini. Eh. Ni mwezi kutoka mtaani mpaka kwenye playlist. <laughs> Kipengele. Eh. Yes, lakini ikawa ni moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vizuri kwa sababu sisi tuliaminiia uwezo tukuangalia yeah. jina la yeah. msanii ana, yeah. ana, ana profile kiasi gani tuliangalia uwezo Kwe. leo hii hapa katikati zimekuja tena imetoka video kadhaa zimetoka imetoka yeah. iniokoe lakini kabla hapo kulikuwa kuna video kama ngangana ikatoka yeah. ila si ndio yeah. yeah. watoto ambao wanatokea katika video za fobi ni weupe tu weupe tu ndio ugonjwa wako ah inaweza kuwa pia ma director kwa sababu models wengine walikuwa wanamtafutia ma director. Kwa mfano wa kwenye mimi nikumbuke. Kwenye star kwenye star nilitafutiwa na director mmoja anaitwa Shebuge. Mm-hmm. Kwenye Ila Hanskana mm-hmm. mwenyewe. Kwenye mm, kwenye Ngangana da Ngangana mimi mwenyewe. Yeah. Yeah. Ngangana mimi mwenyewe kwa sababu yule nilifanya naye kwenye ngoma moja ilifanya na blue ile mm-hmm. ilivuja naomba lakini video haikuweza kutoka nilifanya naye kwa nikaona ngoja nirudie naye kwa sababu video haitotoka. Oh yeah. Kwenye kitan ah kwenye kitanda amna mle na ni ni ni, ni, ni mweusi Karen. Oh yeah. Sawa, <laughs> so, umeonekana kuna kuna ushikaji kati yako na Titaj mpaka ule wa kujua Titaj wa kujua kabisa kwamba okay msanii anatakiwa kuwa hivi na nini. Ndio amna ngoma wote ambayo Fobia ameshafanya na, na Titaj. Yeah. So kuna <clears throat> mkono wote ambao tayari umeshafanywa na, na Titaj kwa kutoka Fobi na Sundu utauachia kwa sababu kama umekuwa na ushikaji fulani mpaka wakautaniana na nini <laughs> kuna kitu ambacho labda ulikuwa hujakijua tita tunatoka mkoa mmoja mm-hmm. yeah so na tunajuana uh, tangu tuko mkoani songea na kitu ambacho hujakijua mimi ndo nilikuwa na, nasumbua sana pale kwa tita yani nimeshinda sana kwa tita kuliko kwa C91 Kanje lakini nilivyoona na subua sana bench na andikia tu watu nyimbo lakini mwenyewe zangu azifanyiki nikaona ni hame ni amie kwa C9 Mm-hmm. Lakini niko vizuri na Tita na nishagonga mkono pale mkali sana. Sunu naachio. Eh. Hey. Haja, haja, hajataka sasa kuanza kuko brand kwa sababu zile comment za kwamba msanii yeah. yuko hivi na nini? That's it. <laughs> T, yani T always ni mtu kama ushawahi kwenda studio kwa T. T ni mtu ambaye anaongoza kwa utani yani. Yani <laughs> anapenda sana utani T bana. Eh. Sawa, so, um Fobi. Yeah. Mara nyingi hapa imeonekana kwamba Wasanii huwa wanatengeneza pia kipato kupitia uandishi wa ngoma zao. Yeah. Wewe um, unatengeneza pesa nyingi wapi kwenye kuandika ngoma au kwenye ngoma zako wewe mwenyewe? Uh, before nilikuwa natengeneza sana kwenye uandishi kwa okay. sababu ngoma zangu zilikuwa haziendi. Lakini kwa sasa hivi naona natengeneza sana kwenye ngoma. Okay. Kuliko uandishi. Yeah, kizazi sana. Yeah, kabisa. Anyways, fanya kama una bless ngoma kama una chochote nataka kushare kwa fans. Uh, kwa fans kwanza na na wakubali na wapenda na nafuatilia sana komenti zao na wajue kuwa yani wao ndo wananifanya mimi niwe hivi mm. na, na na ushauri wao unaofuata sana mwanzo walikuwa wananiambia e bana fobi ah, mtutolee ngoma ambayo angalau tutatingishika kidogo unajua zile kwa hiyo nilikuwa nawasikiliza nikawatolea ngangana ikabeng na sasa hivi ni okoe ina bang unajua zile kwa hiyo yeah. ni watu ambao unawasikiliza kuna group langu moja ile balaa sana inaitwa fobi <laughs> Fobi fan page wana support sana 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 kwa hiyo uh, Fobis movement group na na nawaheshimu na sana na nawapenda sana na nawakubali na naomba muendelee kunisupport ndio kitu ambacho naweza kukisema lakini kwenye ngoma yangu ngoma hiyo hapo ni okoe uh, audio imekuwa produced na Kimambo video imekuwa directed na director mdogo sana anaitwa Joma lakini yupo kwa Hanskana pale yeah. ni, ni ni brand ya Hanskana yu jamaa yeah, yeah. yeah, yuko Joma yuko Heri kwa hiyo Ya, yeah, hivyo tu. Kizazi sana. Wish all the best. Au sio? Shukran sana. Anytime. Guys, we're signing out. Mini the MVP, half man, half amazing, Lil Omi. Um, nilikuwa na Ami Girl, DJ mm-hmm. Slash on 1 and 2s, Chris Eno kwenye camera. 
Alan Donald the producer Nick Mills. Asante pia kwa kusikiliza show kuanzia time ile mpaka time hii hapa. Fobi kabla tujaondoka, hii ngoma yeah. verse ya pili inasema kuna wakati sitaka mm. kama sijui hata kama nikifa nitawaambia mama wasikutenge. Mm. Usha kutoka kujiua kwa sababu ya mapenzi. No, haijawahi kutokea lakini zile hisia za kuacha muziki kwa sababu mamangu alinishauri sana nikaona niweke hapo huo mstari. Na mm. kitu ambacho hujakijua kulikuwa na mistari yani mimi mara nyingi huwa natengeneza verse mbili mbili mm-hmm. katika kila wimbo mm-hmm. so mara nyingi huwa tunachagua lakini kwenye huu wimbo verse ya kwanza ndio ilikuwa na verse mbili mm-hmm. lakini verse ya pili ilikuwa na verse moja lakini hicho kipande kikawa ikabidi nikitengeneze kipande kingine kutokana na ile situation na niimbe kwa hasira sana oh yeah yeah the playlist